你至于这么开心吗？我刘月莹也是一个不偷懒、对工作很认真的人。哎，可你这劲儿有点过了，总是莫名其妙的，这是为什么呀？可能，是只有在工作的时候，我还能记得，自己是个什么样的人吧。那你男朋友到底是个什么样的人呢？你又干嘛？我总觉得吧。你男朋友一来你就特别不开心，他一走你就特别开心，而且你什么都听他的，我总觉得你有点怕他，这是为什么呀？你又来八卦了？我不是八卦，你知道我不是八卦的。好了，我先不跟你说了，我过去工作了。我今天非要弄个明白。今天是我生日，就当是我的生日愿望好了。你告诉我，他到底是个什么样的人呢？坏人，流氓，不是，他是个很好、很好的人。那你们怎么认识的呀？大二的时候，那一年你父母刚走，我们还没认识呢。是，那天是大二开学的第一天。第二天上课的时候，我才发现他是我的同伴，就坐在我的后一排。当时的我失去父母，失去家，住在舅舅家里。每天放学后就把自己关在阳台，不想说话。那你们在一起了吗？是啊。你这么爱他，为什么没跟他结婚呢？月英，我先不说了。先去开工了。哎，他叫什么名字啊？他叫萧山。萧山，那好了，月影，不说了，我先去楼下盯着了。哎，你今天晚上有空吗？有事吗？今天是我的生日，你都给忘了。那那我们一起吃饭好了。就这样。啊。都撤了吧。是。我记者反应真快啊！看来明天报纸所有头条都是咱们集团的丑闻呢。只是发不出火的。赵钱，那你说该怎么办？我已经安排了人，去跟那些媒体做一些。公关的工作，没事的。没事，媒体这么容易打发吗？记者也罢了啊，可是下午集团的股票已经开始下跌了，这一跌就是跌掉两所医院，那每个人都担心这莫两家是不是会拆伙。这没想到您这个老陈子啊，投了个大篓子。传言只是一时的。澄清了就不会有事了。是。可是你搬出去那么久，这万一要是被记者拍到的话，那可就把这个传言不是坐实了。万一事情闹得更大，我看你这个医院专案可要无限期压后了。这段时间我会搬回来住的。对对对对对对，早该搬回来住，这你家哎。想到这些媒体啊，真是，你看他们为了挖真相啊，可以不择手段，不达目的，他绝不罢手。我在想，就算你搬回来，可能大概也无补于事
。那么岳父，你有什么想法呢？结婚有十年了吧？快十年了。哦，我我的记忆当中好像你们从来没有去庆祝过什么结婚纪念日，是吧？不如这样吧，我们就办一个结婚十周年的纪念会。嗯，除了可以请一些亲戚朋友。还可以请一些跟远中有业务往来的公司，我想到时候那些媒体肯定会关注的。嗯，好，好，好，好了，好吧，那就照你们年轻人这种想法去做就好了。啊，我去休息了。嗯。管家，啊，麻烦你帮我准备客房。是，少爷。你要是真爱这个男人的话，就好好管住你自己的脾气。啊，好你老是绷着一张脸干嘛？嗯，没有啊，今天是我的生日，冷冷清清的，连个生日蛋糕都没有，我很开心呢，哈哈哈,哈。谁来了？他们都是你请来的吗？嗯。生日快乐，你真坏！我们早就知道了。对，对对对对对你生日，惊喜！哎，你也不能喝酒的，你酒精过敏，啤酒没事。听好了，今天晚上大家都不许走着回去，都得抬着回家。好，好，好。陈后忍了十年。还是落得今天这个下场。说到底，你还是比他沉得住气。你爸什么时候让你插手过问集团的事情了？我要休息了。十年夫妻，咱们见面数都数得过来。好不容易见面了，我就想跟你说说话。你真那么讨厌我吗？十年假夫妻而已。我们的协议不是说好了吗？如果我中途毁约，或者泄露了协议的内容。我就会放弃所有财产，还有远中的职务。这么多年来，我一直跟着合约走。怎么了？现在你倒受不了了。如果你受不了，就对外宣布我们根本没有领过结婚证吧。是，我是拿我爸出售末世，遣散末世老员工跟你做调解。你这十年也的确遵守协议，可是这不是我想要的。我想跟你做真夫妻。想做你身边的女人，十年来我一直在努力，希望哪一天你能爱上我，哪怕只有一点点。别装了，晚安。莫少谦，对吗？这才是你的真面目。你说什么？新婚之夜你要搬到客房去睡，传出去你让我怎么做人？是想让我丢脸，还是想让我父亲丢脸？我们实在没有感情基础。我真的做不到跟你睡同一个房间。对，要不是你爸，末世早就被卖掉，所有的员工都会被遣散回家。这个人情我认了，我也同意了你提出假结婚的这个条件，但是一开始我已经向你坦白，我并不爱你，我并不爱你，我希望你可以考虑清楚。你的意思是，我是趁虚而入，你是委曲求全了。我警告你，莫少谦，别在我面前假扮大老板。你现在副总的头衔，也是我爸看到我的份上。你不过就是我们家的一条狗。我还要提醒你，既然你已经把自己卖了。
就卖得彻底一点，也讲点职业道德，不要又想当婊子，又要立牌坊。马狗老爷，你怎么可以说出这么恶毒的话？这才是你的真面目，是吧？你也太会装了，王小姐。要不我搬走，要不我们就这样过，大家一起痛苦一辈子。那就让我们大家一起都不好过吧。好，就让我们大家都不好过吧。不过从明天开始，我们要准备十周年庆典，到那天，你我都得装。萧山呐、啊，月莹，你这不就是那？那干嘛呀？哎，萧山，快快快快走了，走走走走走，赶紧！怎么，你认识他吗？我可不认识他，怎么着？他是你们的朋友啊？都是研究生，我们不一个系的。哎，这是他女朋友林子贤，我们经常一起出去玩的。你胡说什么啊？我们是朋友。你和他本科到研究生，到现在还是出双入对的，还装什么呢？同学，好久没见了。是啊，好久不见了。你们也认识啊？是啊，我和萧山还有同学，以前都是本科同学，只是毕业后就再也没见了。萧山。你也很久没见同学了吧？就这么巧啊！我们设计系去年被派到他们单位实习，我就是这么认识的同学。原来你们是同学啊！这是同学的同事刘月莹，今儿是他的生日，生日快乐。来，既然大家都是老相识，来来，人多热闹点，来一块坐，来，服务员加两套餐具。同学，你们一起坐。
姑爷是我。啊、哦，姑爷，老爷想请你去商量一下十周年纪念晚会的事儿。现在过去吧。同学，好久没见了，快三年了吧？你还好吗？我还好啊，我现在在一家设计公司做室内设计师。你呢？我啊，我在一家外企做销售，萧山还在继续读研究生。在外企做销售啊，很好啊，很有前途呢。你这包可真好看，在哪买的？我也不知道，小山送给我的，今年的生日礼物。你这围巾也挺好看的啊，很经典，不过时。我也喜欢这个牌子的围巾呢，好看。赶紧吃吧，滔滔不绝的，跟黄河似的。好什么？这么肥啊，让人家怎么吃吗？得了吧，吃个羊肉还这么多人伺候你，哎，还说不是一对，谁信呢？是啊。老同学，好久不见，喝一个。手心工，敬你一杯。哎，你们怎么那么冷静啊？快，谢谢手心工。快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点啊！媳妇刚生了儿子，他回家抱孙子去了。是吗？你
你怎么来了？这么晚了，我看你一个人走不放心，所以就跟着来了。你怎么可以撇下林子贤一个人？他不是我的女朋友。